ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്ലി മേഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമിന് എല്ലാ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്നും ചോദിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഓർക്കുക അതുകൂടാതെ ഇരുപത് മാർക്കിന് ജി കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതും ജി കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിനേസൻസ് ഉണ്ടാകും അതും കൂടി ഓർക്കണം അതുമാത്രം വിട്ടുകളയരുത് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് അതിൽ നിന്നാണ് സോ ഈ ഒരു ട്രിപ്ലി മേഡിസി ചാനലിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നോട്ട് ബുക്ക് ഓഫ് എ പ്രൊഫസർ ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് ഇൻ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ബി യു കെ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രിപ്ലിയുടെ പല നോട്ട്സും ലഭിക്കും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോകളിലെ നോട്ട്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഇടാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്യാം എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഹാസ് ഡാഷ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന് എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാം ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷർ ആണ് അതായത് റെസിസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻസുലേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിന് ടെമ്പറ ഇഫ് ഈ ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും മറിച്ച് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സെമി കണ്ടക്ടറിന് എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ എനർജി അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ദ വിൽ കണ്ടക്ട് ഈസിലി അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമെന്നാണ് സോ സെമി കണ്ടക്ടറിന് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എ സെമി കണ്ടക്ടർ is formed by dash bonds a semiconductor is formed by dash bonds end bonding aanu ulladu semiconductors thammila appo nerthe oru class il njan p type um n type um okka discuss cheyida pole varichu kaanichirunnu bond gal make cheynada appo adu ningal kandu kaanamennu pradheshikkunnu semiconductor is formed by covalent bond aanu covalent bond covalent nu nichala angotu angotu share cheyida bond make cheyinenaanu parana covalent bond the most commonly used semiconductor etom widely use cheyina le commonly use cheyina semiconductor edaanu nichal silicon ivide germanium silicon carbon sulfur nokka koduthittunde edaanu answer silicon A semiconductor has generally dash valence electron. ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന് സാധാരണയായിട്ട് എത്ര വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഫോർ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് പ്യുവർ ജെർമേനിയം അണ്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്യുവർ ജെർമേനിയം എടുത്തു അതായത് ഡോപ്പിംഗ് ഒന്നും നടത്താത്ത പ്യുവർ ജെർമേനിയം എടുത്തു അതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പല വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഓം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഓം സെൻറ്റിമീറ്റർ
ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സെമി കണ്ടക്ടറിന് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഷൻ്റെ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ഗോസ് ഡൗൺ വെന് എ പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഈസ് ആഡഡ് ടു എ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇതും ഓൾറെഡി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫിഗർ വരച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പെൻറ്റാ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേറൊരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീനെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സിലിക്കൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സിലിക്കണും ഈ പെൻറ്റാവലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും കൊവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഈ ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തതിന് പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് അതായത് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ബാലൻസിലുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടറിന് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ബാലൻസിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സസ് വരും ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ വരും കാരണം അതിനെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പുറത്ത് പെയർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ് സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് വാലൻസും അപ്പുറത്ത് എന്താണ് ഫോർ വാലൻസ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടറിനുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് എന്തിനാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവണം ബാലൻസിൽ എന്നാലാണ് ഏതൊരു എലമെൻറ്റും സ്റ്റേബിൾ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടു പേരും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്ത് രണ്ടു പേർക്കും എയ്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടൊരു കൊവാലൻറ്റ് ബോൺസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഇതിനെ ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ എയ്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീയേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കുറവ് വരും ഓക്കെ സോ ദർ ഈസ് എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ദാ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനാണ് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണല്ലോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആബ്സെൻസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് സോ അതിന് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വരും എപ്പോഴാണ് ട്രൈ വാലൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ അഡീഷൻ ഓഫ് പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ടു എ സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിയേറ്റ്സ് മെനി അഡീഷൻ ഓഫ് പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ടു എ സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിയേറ്റ്സ് മെനി എന്താണ് മെനി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ പെൻറ്റാവലൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കുറേ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുറേ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മേക്കാൻ സാധിക്കും അതിനനുസരിച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എ പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഹാസ് ഡാഷ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയായിരിക്കും ഒരു പെൻറ്റാ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് അഞ്ച് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും അൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറീസ് അൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറീസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ നൺ ഓഫ് ദ എബോ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് തോന്നും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടിട്ട് ഓ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എൻ എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് അതിന് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് എന്ന് വിചാരിക്കാൻ ക സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയാലും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയാലും ദ ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അതാണ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കൂടുതൽ മറ്റേതിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയാലും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയാലും ബോത്ത് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ അത് ഓർത്തിരിക്കുക എ ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഹാസ് ഡാഷ് നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് എത്ര വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരു ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് മൂന്ന് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അഡീഷൻ ഓഫ് ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി
ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ടെൻ ആറ്റംസ് ഫോർ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആറ്റംസ് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് ആൻസർ കേട്ടോ ടെൻ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്നല്ല ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് വൺ ആറ്റം ഫോർ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആറ്റം വൺ ആറ്റം ഫോർ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആറ്റം വൺ ആറ്റം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആറ്റം അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആറ്റം ഫോർ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആറ്റംസ് എന്നാണ് ഒരു എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രൻസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഭയങ്കര ഇംപ്യൂറായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ടെൻ വൺ ആറ്റം ഫോർ വൺ നോ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആറ്റംസ് ആണ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ദ ഡോപ്പിംഗ് ടു എ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻക്രീസസ് ദ ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെമി കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺസ് ആവാം എന്തിൻ്റെ കേസിൽ എൻ ടൈപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് കൂടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു So, the bulk resistance of the semiconductor decreases in the answer. A hole and electron in close proximity would tend to dash. ഒരു ഹോളും ഒരു ഇലക്ട്രോണും അടുത്തടുത്തുണ്ട് വളരെയധികം ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ടെൻഡ് ടു അത് എന്ത് അവർ തമ്മിൽ എന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ഉണ്ടാവാം ഒരു ഹോളും ഇലക്ട്രോണും ആണെങ്കിൽ ദ വിൽ റീകമ്പൈൻ അല്ലേ കമ്പൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കമ്പൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് അട്രാക്റ്റ് ഈച്ച് അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിപ്പൽ ഈച്ച് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് കാരണം ഹോളും ഇലക്ട്രോണും രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർജസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊളാരിറ്റി ആണ് വരുന്നത് ചാർജസ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സോ റിപ്പൽ ഏച്ച് ദർ അല്ല ഐ ഹാവ് നോ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നോൺ ഓഫ് ദ എബവും പറ്റില്ല അട്രാക്ട് ഏച്ച് ദർ ആണ് അട്രാക്ട് ഏച്ച് ദർ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും എല്ലാം അറിയിക്കുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കുറേച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടൈം പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാണ് അടുത്ത ലെസൺ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്